நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஃப்ரீ டைம் தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு சில்லஸ்ட் பிளேஸ் போய் ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது நிறைய ஊர்களை பற்றி பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க அது எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாமே பிளான் பண்ணி முடித்த அப்புறம் அந்த ஊர்களில் நம்ம என்னென்ன இடங்களை நம்ம சுற்றி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு முக்கியமாக இந்த குழப்பங்கள் அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்களுக்கான தான் இந்த பதிவு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஊர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் கொடைக்கானலில் என்னென்ன இடங்களை நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் அந்த இடங்களை சுற்றி பார்க்க வழிகள் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் ஊட்டியை பற்றி பிளான் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஊட்டியில் என்னென்ன இடங்களை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி ஊட்டியில் இருக்கிற இடங்களை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க கொடைக்கானலில் என்னென்ன இடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் கொடைக்கானலுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மலைகளின் இளவரசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்குது சென்னையிலேருந்து போகிறவங்க திண்டுக்கல்லை தாண்டி தான் கொடைக்கானலில் போய் சேர முடியும் கொடைக்கானலுக்கு போகிற வழியிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொண்டை ஊசி வளைவுகள் இருக்குது அது ஒரு மெமரபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கு இருக்கும் பகல் டைமில் போனீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வியூஸ்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ கொடைக்கானலில் போகிற வழியிலே பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் பார்க்க போகிற இடம்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி அதாவது சில்வர் கேஸ்கெட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் ரொம்ப தண்ணி ஆர் பொறித்து கொட்டிகிட்ருக்கோம் ஆனால் கோடை காலத்தில் அந்தளவுக்கு தண்ணி வராது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு தண்ணி வந்துட்டுருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறனாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானல் ஏரி கொடைக்கானல் ஏரி பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த லேக்கில் என்ன வசதி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா போட்டிங் போகலாம் எங்கள் ஃபேமிலியோடவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடவோ இல்லை கப்புள்ஸ் மட்டும் தனியாக போகணுன்னு நினச்சாலும் அங்கே போட்டிங் வசதிகள் இருக்குது அந்த போட்டிங்கில் என்னென்ன போட்டிங் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட் மோட்டர் போட் இல்லை பெடல் போட் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க போகலாம் இது என்னென்ன ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே நீங்கள் ஆஃபீஸ் அந்த போட்டிங் ஆஃபீஸ் நீங்கள் போகும்போது அங்கே ஒரு போட் போட்டிருப்பாங்க அதில் என்னென்ன ப்ரைஸிங் அந்த போட்டிங்க்கு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க தெளிவாக ஸோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது இடம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரைன் பார்க் பிரைன் பார்க் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியிலேருந்து அதாவது கொடைக்கானல் ஏரியிலேருந்து ஜஸ்ட் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ் தான் பிரைன் பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தாவர வகைகளும் மலர்களும் அங்கே வந்து வளர்த்துட்ருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபேமிலியோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு எல்லோரும் சேர்ந்து போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே இருக்கிற லானில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மெமரபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு அங்கே பெரிய லான் இருக்குது விளையாடணும்னு நினைக்கிறவங்களும் ஜாலியாக விளையாடலாம் ஸோ அங்கே மினிமம் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மே மாதம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு மலர் கண்காட்சி கூட நடத்துவாங்க அதனால் மே மாதம் போகிறவங்க இந்த மலர் கண்காட்சியை தவறாமல் பாருங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கோக்கர்ஸ் வாக் கோக்கர்ஸ் வாக் வந்து கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு அரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது நடந்தே கூட போயிடலாம் கோக்கர்ஸ் வாக்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு மலையோட ஓரத்தில் ஒரு வழி நட மாதிரி உருவாக்கி ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் அதில் நடந்து போகும்போது ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருக்கும் அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற அந்த கிராமங்களை அப்புறம் நிறைய வியூஸை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மேக கூட்டங்கள் வந்து சில சமயம் அது மறைச்சிடும் அப்படி மறைச்சிடுச்சுன்னா நீங்கள் மேகத்துக்கு மேலே நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டால்ஃபினோஸ் டால்ஃபினோஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலையோட உச்சியில் ஒரு பாறை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டால்ஃபினோட மூக்கு வடிவத்தில் இருக்கும் அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஆறாயிரம் அடிக்கு மேலே ஒரு பள்ளத்தாக்கு இருக்குது அது ஒரு சூப்பர் வியூவாக இருக்கும் நீங்கள் போய் அதை என்ஜாய் பண்ணலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாம்பார் ஃபால்ஸ் பாம்பார் ஃபால்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லிரில் சோப் ஆட் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லிரில் சோப் ஆட் அங்கே தான் எடுத்தாங்க அதனால் இந்த பாம்பார் ஃபால்ஸ்க்கு லிரில் ஃபால்ஸ்னு கூட இன்னொரு பேர்
ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் நீங்களும் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பில்லர் ராக்ஸ் பில்லர் ராக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு தூண் வடிவிலான பாறைகள் வந்து நின்றுட்டுருக்கோம் அதில் வந்து மேகக்கூட்டங்கள் அதை மறைச்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஆனால் அந்த பில்லர் ராக்ஸ் கிட்டே நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாது அது தூரத்துலேருந்து பார்க்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்குது அங்கே நின்று நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வியூவாக இருக்கும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோவில் வந்து முருகர் கோவில் தான் இது வந்து பழனிமலை முருகர் கோவில் இருக்குது பார்த்திங்களா அவங்களுடைய அறக்கட்டளையை சேர்ந்தது அவங்க தான் இங்கே பராமரிப்பு பணிகள்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க இங்கே ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பூக்கும் இல்லைங்களா குறிஞ்சி மலர் நீங்கள் இங்கே போனீங்கன்னா உங்களை லக் இருந்தால் அந்த மலர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் சரி கொடைக்கானலுக்கு எந்தெந்த சீசன் போனால் நீங்கள் ஜெஞ்சா பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானலோட சீசன் டைம் பார்த்திங்கன்னா பீக் சீசன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் தான் இல்லைனா செப்டம்பர் அக்டோபர் மந்த்தில் கூட நீங்கள் போகலாம் இல்லை அதிக குளிர என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க டிசம்பர் ஜனவரியில் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் சரி இந்த இடங்கள்லாம் எப்படி நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காரில் போகிறவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் எந்தெந்த இடங்களுக்கு போகணுமோ நீங்களே காரில் போய்ட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க பஸ்ஸில் வரவங்களுக்கு என்ன என்ன வழிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது வாடகைக்கு ஸோ அவங்க கிட்டே கேப் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படியும் அந்த பட்ஜெட்டில் கட்டுப்படி ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அங்கேயே வந்து நிறைய வேன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அதாவது உங்களை போலவே நிறைய வெளியூரில் இருந்து பஸ்ஸில் வரவங்களுக்கு ஒரு வேன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது எல்லாருமே குரூப்பாக சேர்ந்து பெர் ஹெட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த வேன் ஃபெசிலிட்டியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க எல்லா ஏரியாவும் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணிவிடுவாங்க ஒன் டேயில் கூட சுற்றி காட்டிடுவாங்க அதனால் அந்த வேனில் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க போகலாம் இதை தவிர வேறு என்னென்ன இடங்களை நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் கொடைக்கானலில் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பாயிண்ட் இருக்குது தலையார் ஃபால்ஸ் இருக்குது பியர் ஷோலா ஃபால்ஸ் இருக்குது டைம் இருக்கிறவங்க இந்த மூணு இடங்களை கவர் பண்ணுங்கள் டைம் இல்லாதவங்க இந்த மூணு இடத்துல கட் பண்ணிவிடுங்க மீதி இடங்களை கவர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சம்மர் ட்ரிப்பு கொடைக்கானல் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க இது ஒரு மெமரபிள் ட்ரிப்பாக இருக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் சொன்ன பிளேஸஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லாத பிளேஸஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்